。孟加拉国赚大了，我国为其建造的大桥开路当天，仅过路费就破千万。孟加拉国赚大了，中国建造的这座帕德马大桥真是物美价廉。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。一、孟加拉国的基本情况。孟加拉国位于南亚，面积十四万七千五百七十平方公里，约有一点六八亿人口。该国主体民族为孟加拉族，国家宗教是伊斯兰教。孟加拉国大部分地区位于亚热带，平均温度为二十六点五度，全年降水量为两千至三千毫米。良好的雨热条件为孟加拉国带来了农业发展的基础。水稻是当地种植面积最广的作物，约占耕地面积的百分之七十八。全国超过一半的人从事水稻种植。该国是世界第四大水稻生产国。除了水稻，孟加拉国还盛产黄麻，年产量超过一百万吨，是世界第二大黄麻生产国。孟加拉国发展并不好，经济主要依靠农业，工业以劳动密集型的轻工业产业为主，其中服装业是该国的支柱产业之一。钢铁、建材、船舶、汽车等产业不能自己依赖进口。二零二三年，孟加拉国的 GDP 为四千四百六十三亿美元。二，中国为孟加拉国建了一座什么桥？孟加拉国国内的交通极为不便，况且它还被一条叫帕德马的河给一分为二，更加阻碍了国内的交通。河两岸的人民想要去往对岸，每次都需要经过七到八个小时的时间。如果遇到了特殊情况，甚至还需要浪费一天时间。孟加拉国为了改善这种情况，决定修建一座大桥。虽然有一个好想法，但由于自己的技术与经济有限，向世界银行申请贷款被驳回，这个项目差点就夭折了。最后，孟加拉国选择了自筹资金修建大桥，在资金筹集的差不多时，就开始在世界上招募合作的国家。但是帕德马大桥的修建难度很大，很多国家认为不可能完成，都望而却步。而在我国心中却认为，只要有决心与实力，再难的桥都能完成。另外，帕德马大桥还是连接中国与东南亚、泛亚铁路的重要通道之一。为了完成丝绸之路经济带中的重要支点工程，我国作为这个计划的发起者，自然不会袖手旁观。所以开出的报酬也只有欧美的三分之一，大约只有十五点四九亿美元。最终，我国的中铁大桥局凭借着自身的技术与经验，拿到了修建帕德马大桥的合同。其实，这座大桥并不是那么容易完成的。帕德马大桥的长度有四点五千米，最大的跨度也有四百六十米，在世界上可算是最高的一座公路桥梁。另外，这里由于沿线地质条件复杂，水域宽广且水流湍急，如果没有先进的施工技术，根本完成不了。在桥基建设上，我们用液压打桩锤进行了二百六十万次的打桩，还用天一号起重船解决了桥梁建设的起重问题，提升了工程效率。最后，终于不负重托，将帕德马大桥建设完成，孟加拉国的大桥梦也终于实现了。三，帕德马大桥带动孟加拉国经济发展。帕德马大桥完成通车后，之前需要八个小时甚至一天都无法跨越的河流，如今却只需要十分钟就可以轻松通过。孟加拉国偏远地区的农产品也可以快速的运往北部的市场，打卡地区的工业品也能快速的辐射整个南部地区。据当地媒体报道，帕德马大桥于二零二二年六月二十五号正式通车，当天十五个小时收取的过路费金额就超过了一点五亿印度卢比，约合一千三百多万人民币。帕德马大桥完成一年后，孟加拉国的经济增长有一点五个百分点是它带来的。还有经济学家预算，未来三十年带来的经济效益还会多达四千五百三十亿塔卡。对于贫穷的孟加拉国来说，这个数字不仅是经济上的增长，还是改善民生的前提。帕德马大桥的完成，不仅使孟加拉国南部地区的贫困率下降，还是这个国家经济发展的里程碑，更是区域互联互通的重要纽带。它是中国提出的丝绸之路经济带中与沿线国家合作共赢的基础，也是促进区域经济繁荣上的重要一环。